。今天只是一个开始，我相信在未来，我们海药一定会在我白小曼的带领下做得更大、更强、更好。谢谢，谢谢白小姐。希望大家期待我们更好的作品。他们抄袭的是一部分，还是全部啊？刘培已经去打印了。这是我朋友在现场拍的，大家赶紧看一下。程瑶。从图片看，是全部吧？咱们准备那么长时间的大秀，现在不明不白的被抄窃了，而且还这样准确无误。咱们公司有内鬼吧？设计是从你们组流出去的，你不该说的什么吗，陈阳？我说过几遍了，我不知道怎么回事，我还想知道怎么回事呢。你这是什么态度啊？能接触到这些机密图片的，你们组都有谁啊？我，还有莫非。那肯定就是你，或者是莫非流出去的，要不然这个视频怎么解释？问题不是我干的，那就是莫非了。现在说这个有用吗？现在最重要的是我们现在怎么解决？现在的重点就是抓住那个贼。昨儿个可以把图纸给别人，那明儿后天不知道到底是谁泄露了公司机密，我会查清楚，我会一视同仁。同志保安部，把项目从开始到现在为止对准了城阳设计师门口的所有监视器，把所有素材给我调出来。OK， 你通知一下公关部门，跟他们说一下，把之前所有的新闻稿全部撤回来，而且通知各大媒体。通知他们，咱们的发布会延迟。还有，让网络部门同时查一下咱们公司电脑是否有被黑掉。从现在开始，全部给我提起精神，在下一次发布会到来之前，设计出所有的新品。好，我去处理。唐总，凯曼那边，我去找方向鱼解决一下模特的事情。明阳今天晚上几点的飞机到上海？晚上八点。所有的行程，照旧。但是在整个的过程当中，不要告诉他我们的发布会延迟，我来亲自跟他解释清楚。大家都清楚唐总的意思了吧？从现在开始，做好手头上的每一件事情，其次，配合公司的调查。散会。我要和莫非，你们俩留一下。发布会被抄袭的作品，都是你们组的。是。明天是发布会，这意味着什么？公司会损失很多钱，它仅仅是钱的问题吗？除了钱还有，你们作为一个设计师，你们的作品还没有曝光就被抄袭了，就跟明天你们上战场打仗，枪丢了有什么区别？唐总，我们不会把设计随便给别人看的，请你相信我们。我相信你之后呢？明天发布可以照旧吗？在事情没有查清楚之前，程阳，你是组长，这个事情由你来负责。唐总，我懂你的意思。不管设计图是不是从我这儿流出去的，我作为组长都有不可推卸的责任。我愿意接受公司对我做的任何处罚。明天写一份书面检讨，交给夏总监。好，还有你。莫非？那个
涉及图又不是你们两个泄露出去的，凭什么让你们两个写检查、啊？你别说小孩话，我俩不写，谁写啊？唐总写啊？你什么意思呀？我可是在帮你们。还有你，你对那个唐总也太好了吧？什么都拥护他，他做的什么决定都是对的。你可是他正牌女朋友，他不保护你也就算了，还拿你进猴。其实一开始我也想不明白，可是这样说服了我。这次丢的图呀，全部都是我们组的，而只有我和陈阳有登录权限，所以不管怎么样，我们都有不可推卸的责任。唐明轩也太小气了吧？那发布会下次再开呗。这还小气呢？你知道这次给公司损失多少钱？能有多少？场地费、你们俩工资，还有那些乱七八糟的模特费什么的。多多不是这样算的，公司呀要靠这一季的服装去卖钱盈利，而且还有一些其他的业务，比如收购，这些都受到了影响。如果真要给出一个具体数字的话。至少有大几千吧，几千万！哇，唐明轩没有把你们俩给打死啊！天哪！不对，那为什么写了检查要交给那个夏雪玲啊？他不知道你们什么关系啊？他什么意思？啊？电话给我。哎，多多，我问问他。多多，该说说，不该说别说。我拱火吗？你也知道有火是不是？没有火我怎么拱呢？我跟你说，莫非，你不要写，程阳写了就写了，你千万不能写。其实呢，给谁写检查，我并不是很在意。你就是太大度了。我犯的错误。我自己会承担的。好了，干一个。莫非，我觉得你一直这么付出，他不会领情的。你一直付出，付出，付出，他看不到的。如果有一天你不付出了，他还会觉得你不对。你不要太傻了。娘、啊，你喝酒了？有人找我吗？啊？算了，没事。大晚上的，哪有人找？我说你电视声音能不能轻一点啊？我要睡觉了，这样很吵。我辜负了公司对我的信任，领导对我的期望都好。同事对我的期望，句号。啊，我怎么一写检查我就我就跟个文盲似的？哎呀，报告报告，报告到底要怎么写嘛？可以的。为什么丁浩的发布会会突然取消？真正的原因是什么？可能您的了解啊会有一些误差。我们的发布会不是取消了，而是要延期举行。不管是什么样的原因，这样的事情都不应该发生的吧
？我不否认。邓先生，尽管我能理解贵公司的处境，但是是您公司单方面的问题，导致发布会不能如期召开。我们之前的框架协议也就作废了。很遗憾，我们的合作没有达成。我和我的助理将返回法国，我们必须向公司解释一下这次终止合作的原因。首先，作为公司的负责人来说，我要非常真诚的向你们道歉。但是，我们中国人有一句话呀：“塞翁失马。”焉知非福？我希望等我们的发布会再次举行的时候，到时候我再邀请您过来。到了那个时候，我们再聊一些收购推进的事情。你怎么来了？不是去见米娅了吗行吧，啊。你这么晚跑这儿来做什么？不知道检查怎么写，就想出来转转。你是不是不接受后场的处理方式？说没问题的话，你会不会觉得我是一个特别懂事、为别人着想的女孩子？不管你说什么，你都是一个特别懂事、为别人着想的女孩。我知道这件事情。给公司带来了很大的损失，你的做法也是完全按照公司的规定。其实我百分之百的理解，可是你作为我的男朋友
能不能理解理解我，哪怕只有百分之十。这件事情真的让公司损失的很大，哭压力也很大。谢谢你。